এরপরে যে কথাটা বলবো সেটা হলো যে আমরা জানি যে একজন মুহরিম ব্যক্তির জন্য তিনি যখন বলেন আল্লাহুম্মা লাব্বাইকে অমরতান আল্লাহুম্মা লাব্বাইকে হাজ্জান অর্থাৎ তিনি এহরামের কাপড় পড়লেই তিনি মুহরিম হন না সেই সাথে নিয়তটা করতে হয় তো নিয়তের সাথে সাথে যেটা করতে হয় সেটা হলো তালবিয়া পাঠ করতে হয় আমরা জানি তালবিয়া পাঠ করতে হয় তালবিয়া মানে কি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে রসুলে করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তালবিয়া শিক্ষা দিয়েছেন লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইক আলা শারিক আলা কা লাব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান্যামাতা লাকাওয়াল মুল্ক লা শারিক আলাক এই এটার নাম হচ্ছে তালবিয়া এই তালবিয়াটা যখন আমরা পাঠ করব তখন এই তালবিয়ার সাথে সাথে আমরা অনেক ধরনের ফজিলত অর্জন করব অনেক ধরনের আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক ধরনের পুরস্কারের ঘোষণা আছে কিন্তু সব কিছুর আগে যেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমি যে এখন থেকে লাব্বাইক বলা শুরু করেছি তালবিয়া পাঠ করা আরম্ভ করলাম এই তালবিয়ার মাধ্যমে আসলে আমি কি বুঝাইলাম আমি ইউনিফর্ম পড়েছি আল্লাহর দলের লোক হয়ে এখন আমি স্লোগান শুরু করেছি এটা একটা স্লোগান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন হায়দ আমিন শিয়াহ আল হজ এটা একটা স্লোগান এই যে স্লোগানটি আপনি দিচ্ছেন আপনি কি জেনে বুঝে দিচ্ছেন নাকি না জেনে না বুঝে দিচ্ছেন যদি না জেনে না বুঝে দিয়ে থাকেন তাহলে এই তালবি আপনার কোনো উপকারে আসবে না আর আপনি যদি বুঝে শুনে তালবিয়া পাঠ করতে পারেন এই তালবিয়ার মাধ্যমে আপনার জীবন পরিবর্তন হওয়া সম্ভব আমরা তালবিয়াতে কি পাঠ করে থাকি এই যে বললাম লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক আমি বলছি এর মানে কি রব্বুল আলমিন আমি হাজির আমি আসতেছি আয় আল্লাহ তালা আপনার পক্ষ থেকে আপনার পেয়ারা হাবিব আপনার রসুল হজরত ইব্রাহিম আলী সালাতুসালাম সাড়ে সাত হাজার বছর আগে আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আমি তখন রুহের জগতে ছিলাম সেখান থেকে আমি লাব্বাইক বলেছিলাম রব্বুল আলমিন আজকে আমি সশরীরে আসছি আমি আসতেছি রব্বুল আলমিন আমি উপস্থিত হচ্ছি লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক এটা বলার সাথে সাথে যেন আমি এটা চিন্তা করি যে আমি একটা দাওয়াত পেয়েছিলাম সেই দাওয়াতে সারা দিয়ে আজকে আমি যেতে যাচ্ছি আমার পরিচয় কি আমি আমার পরিচয় আল্লাহর কাছে পেশ করছি কারণ রব্বুল আলমিন সবার আগে এই পরিচয়টাই জানতে চান লা শারি কালা কালাব্বাই রব্বুল আলমিন আমি হলাম আপনার এমন গোলাম এমন বান্দা আপনার দলের এমন একজন ব্যক্তি যে আপনার সাথে কাউকে শরিক করে না আমরা জানি যে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা বান্দার গুনা খাতা মাফ করে দিবেন কিন্তু যে শিরিক করবে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার নিযুক্ত করবে রব্বুল আলমিন তাকে কোশ্চিমকালেও ক্ষমা করবেন না যদি না সে তবা করে ফিরে না আসে আপনি আল্লাহর কাছে স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে রব্বুল আলমিন আমি আপনাকে বলছি আমার পরিচয় হচ্ছে যে আমি আপনার সাথে কাউকে শরিক করি না আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি কাজের ক্ষেত্রে হোক হায়াতের ক্ষেত্রে হোক মৃত্যুর ক্ষেত্রে হোক রিজিকের ক্ষেত্রে হোক যে কোনো ক্ষেত্রে হোক আমি কি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করছি রব্বুল আলমিনের যেই ক্ষমতা রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে যেই কুদরত রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে যেই নিয়ামত এই নিয়ামতের ক্ষেত্রে কুদরতের ক্ষেত্রে ক্ষমতার ক্ষেত্রে জীবন মরণের ক্ষেত্রে হায়াতের ক্ষেত্রে রিজিকের ক্ষেত্রে আমি কি কোথাও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জায়গায় অন্য কাউকে বসিয়ে দিয়েছি যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে এই লাব্বাইক আপনার কবুল হবে না আপনি যে বলছেন লা শারিক আলাকা লাব্বাইক সাথে সাথে আপনার মনের মাঝে হৃদয়ের ভেতর থেকে যত ধরনের সিরিকের গন্ধযুক্ত পদার্থ আছে সব কিছুকে বের করে দিতে হবে একমাত্র এখন থেকে নিয়োগ করতে হবে রব্বুল আলমিন আপনি ছাড়া আমার আর কোনো মালিক নাই আপনি ছাড়া আমার কেউ নাই আজ থেকে আমি সেটা স্বীকৃতি দিলাম সুবাহ ইন্নাল হামদা আয় আল্লাহ তালা যত ধরনের প্রশংসা আছে যত ধরনের প্রশংসা বাক্য আছে প্রশংসার কাজ আছে প্রশংসা যত ধরনের হতে পারে সকল প্রশংসা একমাত্র কেবলমাত্র আপনার আপনি ছাড়া আমি অন্য কারো প্রশংসা করি না ইন্নাল হামদা অন্য আমাচা আল্লাহ যত ধরনের নিয়ামত আমরা পাচ্ছি আমার নিজের দেহ থেকে শুরু করে নিয়ে আমার চারপাশে আমি যত ধরনের যা দেখতে পাচ্ছি সব কিছু আপনার পক্ষ থেকে নিয়ামত ঠিক কি না কোনো সন্দেহ আছে আমাদের আমরা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি যখন কেউ অসুস্থ হয়ে যান আমরা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি যখন সব কিছু থাকার পরেও দেখা যায় গরম কমে না আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে এত চেষ্টা করার পরও দেখা যায় যে আমরা ঝড় থামাতে পারি না 
এত কিছুর পরেও দেখা যায় যে আমাদের ফসল ভালো হচ্ছে না তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে আল্লাহ এই সব কিছু আপনার নিয়ামত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন বান্দা তুমি এটা স্বীকৃতি দাও ওয়ান নিয়ামতা যত ধরনের নিয়ামত আছে এই সকল নিয়ামত আপনার পক্ষ থেকে আসে আর কারো পক্ষ থেকে না এটা কারো আমাদের কারো উপার্জন আমাদের কষ্টর্জিত ফসল এগুলো আমরা বলি না একজন মুসলমান কখনো এই কথাগুলো বলতে পারেন না এরপরে আমরা বলি লাকাওয়াল মুল রব্বুল আলমিন রাজত্ব আপনার এর মানে কি এত বিশাল মাথার উপরে আকাশগুলো আছে ছোট্ট একটা ক্ষুদ্র জমিনের মাঝে আছি আমরা জানি যে গ্রহ নক্ষত্র নিহারিকা পুঞ্জ এমন কি পরিমাণে আছে এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারেন না তো সেই হিসেবে এটা তো এটা তো কিছুই না আমরা আজকে আমাদের মাঝে যে আমিত্ব প্রবেশ করেছে এই তালবিয়ার মাধ্যমে আমাদের আমিত্বকে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব যদি আমরা চিন্তা করতে পারি যখন আমরা বলবো লাকাওয়াল মুলক আল্লাহ এই জমিন আপনার রাজত্ব আপনার তখন আমার যেটা মনে হবে সেটা হলো আমি হতে পারি অনেক বড় ব্যবসায়ী আমি শিল্পপতি আমি অফিসের বস সুতরাং আসলে আমি অফিসের বস বলে সবাই আমার এটা মনে করার কোনো কারণ নাই আমি শিল্পপতি বলে ইন্ডাস্ট্রিগুলো সব আমার এটা মনে করার কোনো কারণ নাই কারণ এই সব কিছুর মালিককে আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ তালা চাইলে যেই কোনো মুহূর্তে এটা নিয়ে নিতে পারেন যা কিছু আমার 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 বলি মৃত্যুর সময় একটা সাধারণ একটা সুতা পর্যন্ত আমরা নিয়ে যেতে পারি না তখন বোঝা যায় যে আসলে আমার বলে কোনো কিছুই নাই আমার বলে একটা জিনিসই আছে সেটা হলো আমাদের আমল আমলে সালে লাকাওয়াল মুলক আল্লাহ সব কিছুর রাজত্ব আপনার লা শারি কালাক আমি আবারও স্বীকৃতি দিচ্ছি শুরুতে একবার বলছি লা শারি কালাক শেষে আবার বলছি লা শারি কালাক আল্লাহ আপনার সাথে কাউকে শরিক করি না বন্ধুগণ আজকে আমরা নানাভাবে শিরকের মধ্যে ডুবে আছি একজন মানুষের সমস্ত আমলগুলোকে ধ্বংস করে দেয় শিরিক এই শিরিক যদি আমরা করতে থাকি জেনে হোক না জেনে হোক পবিত্র কোরআনে করিমের মধ্যে এসছে যে আমরা এমন অনেক ক্ষেত্রে অনেক আমল করি কিন্তু সে আমলগুলো আমাদের খেয়ে ফেলে যে ভাইরাস সে ভাইরাসটার নাম হচ্ছে শিরক আর শিরিক কি শিরিক হচ্ছে ওই জিনিস যে কোনো ক্ষেত্রে যেটা আল্লাহর পাওনা সেই জায়গায় আমি অন্য কাউকে তার পাওনা দেওয়ার চেষ্টা করছি এটাই হলো শিরক আমরা যে কোনো ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি যে আসলে আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি এটা কি ঠিক হচ্ছে এটা কি আল্লাহর না এটা আমি অন্য কাউকে দেওয়ার চেষ্টা করছি কথার কথা ধরেন যেমন আমরা তাবিজ প্রসঙ্গটা বলতে পারি যে আমরা অনেক সময় তাবিজ ব্যবহার করি তাবিজটা ব্যবহার করি অনেক সময় ভালো সুরতে আমাদের মধ্যে সিরিক প্রবেশ করে যখন আপনি তাবিজটা ব্যবহার করছেন তখন আপনার মনে হচ্ছে যে তাবিজ যেহেতু ব্যবহার করছি আমার সাথে যেহেতু তাবিজ আছে সুতরাং আমার কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আপনার ক্ষমতাটা কোথেকে কোথায় চলে আসছে আপনি চিন্তা করেছেন আপনি চিন্তা করছেন আমার সাথে যেহেতু তাবিজ আছে সেহেতু কেউ ক্ষতি করতে পারবে না আসলে আপনাকে রক্ষা করা এটা কার ক্ষমতায় তাবিজ কি আপনাকে রক্ষা করতে পারে আমরা কি বলছি রক্ষা কবজ তাবিজের অপর নাম কিন্তু রক্ষা কবজ আমরা জবানে ভাষায় কিভাবে আমরা সিঁড়িকে প্রবেশ করেছি চিন্তা করতে পারি আপনি ওষুধ খাচ্ছেন আপনি যদি মনে করেন এই ওষুধ তাড়াতাড়ি দাও ওষুধটা না খেলে আমি মরে যাব আসলে কি তাই আপনি কি দেখছেন না আপনার আশেপাশে ঠিক একই ওষুধ খেয়ে অনেকে মারাও গিয়েছেন তাড়াতাড়ি ওই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও তিনি যদি আমাকে অপারেশন করেন তাহলে আমি ভালো হয়ে যাব আপনি কি জানেন যে সেই ডাক্তারের হাতে কত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন হায়াত মৌতের মালিক সুস্থতা অসুস্থতার মালিক কে আপনি কেন ওষুধ খাচ্ছেন ওষুধ খাওয়া শুন না তাই খাচ্ছি ওষুধের কোনো ক্ষমতা নাই যদি ওষুধের ক্ষমতা থাকতো তাহলে কোনো মানুষ অসুস্থ হতেন না কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করতেন না ডাক্তারের ক্ষমতা নেই ওষুধের ক্ষমতা নেই তাবিজের ক্ষমতা নেই কারো কোনো ক্ষমতা নেই এইভাবে আমাদেরকে সিঁড়িক খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে কথায় হোক কাজে হোক আমলে হোক এগুলো চিন্তা করতে হবে এই জন্য তালবি আর শুরুতেও সিঁড়িকের ব্যাপারটা এসছে শেষেও সিঁড়িকের ব্যাপারটা এসছে পেয়ারে হাজিরিন আমি বলবো 
আমরা যারা তালবিয়া পাঠ করব এরা যেন একটু বুঝে শুনে পাঠ করি প্রত্যেকটা লফজ যখন উচ্চারণ করব তখন যেন চিন্তা করতে পারি লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলে কি বললাম লা শারীক আলাকা লাব্বাইক বলে কি বললাম এই ভাবে প্রত্যেকটা যখন লফজ ধরে ধরে আমি চিন্তা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনার হৃদয়ের ভেতর থেকে যত ধরনের অপরাধ আছে এই অপরাধগুলো একে একে বের হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দান করুন আর সেই ভাবে যদি আমরা তালবিয়া পাঠ করতে পারি তাহলে কি হবে তাহলে কি হবে আমি কয়েকটি হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করছি ইবনে মাজার একটা চমৎকার হাদিস আছে আমাদের সামনে সাহাল ইবনে আবি সাহাদ যদি আল্লাহ তালান তিনি বর্ণনা করেন মা আমি মুসলিম ইনি উলাব্বা যখন কোনো মুসলমান হজের উদ্দেশ্যে ওমরার উদ্দেশ্যে এহরাম পড়ে তালবিয়া পাঠ করা শুরু করে মা আমি মুসলিম ইনি উলাব্বা যখন কোনো মুসলিম তালবিয়া পাঠ করেন তখন কি হয় ইল্লা লাব্বা মিন আইয়ামিনহি ওয়ান শিমালিহি মিন হাজারিন আউ শাজারিন হাত্তা তানকতি আল আরদ আপনি যখন তালবিয়া পাঠ করছেন হৃদয়ের গহীন থেকে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেন তখন ওই ব্যক্তির সাথে সাথে তার ডানে তার বামে বৃক্ষ হোক পাথর হোক জড় পদার্থ হোক যা কিছু হোক যারাই আল্লাহর মাখলুকাত আশেপাশে আছে তারাই তার সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ করতে থাকে কারণ কি আপনি যেই কথাটা বলছেন এই কথাগুলো তো তাদেরও তারা তো সবাই মেনে চলে আমি আপনি মেনে চলছি না এই জন্য আপনি যখন তালবিয়া পাঠ করছেন আপনার আশেপাশে তারাও তালবিয়া পাঠ করে এবং কতক্ষণ হাত্তা তানকতি আল আরদু যতক্ষণ পর্যন্ত এই জমিন ধ্বংস না হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পাঠ করতে থাকে তালবিয়ার ফজিলতটা দেখুন আপনি ভাবতে পারেন এই জন্য আপনার মর্যাদা এত বেশি কারণ আপনি তালবিয়া পাঠের পাশে পাশে সাথে সাথে আপনার আশেপাশে যা আছে সবাই তালবিয়া পাঠ করছে আরেকটি হাদিস এসছে যে হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান হতিনি বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আইয়ুল হাজ্জি আমাল বা আইয়ুল হাজ্জি আফদল কোন হজের আমলটা সবচাইতে উত্তম হজের মধ্যে আমলগুলোর মধ্যে কি করণীয় হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান বললেন যে আল আজ্জু আসাজ্জ সেটা হচ্ছে আল হাজ্জু আসাজ্জু মানে হলো যে হজের মধ্যে সেটাই সবচাইতে উত্তম যেই হজে মানুষ তালবিয়া পাঠ করে উচ্চ স্বরে আর সেই সাথে তারা কোরবানি করে আমরা অনেকে ভাবি যে জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ করে কি হবে না আপনি এটা স্লোগান দিচ্ছেন আপনি এটা স্বীকৃতি দিচ্ছেন আল্লাহর কাছে আপনি স্বীকৃতি দিচ্ছেন আপনি ভুলে যাবেন না মেহরবানি করে তেয়ামতের ময়দানে যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন আল ইউমা নাফসিম আলা আফওয়াহিম ও তুকাল্লিমুনা আইদেহিম ও তা সাধু আরজুলহুম মিমা কানু ইয়াকসিবুন যে আজকে আমি তোমার জবানকে বন্ধ করে দিলাম তোমার হাত তোমার পা এগুলো কথা বলবে সেই দিন আপনার কণ্ঠনালী উচ্চ স্বরে বলবে রব্বুল আলমিন আপনার এই বান্দা আপনার স্বীকৃতি দিয়েছে আপনার স্লোগান সে বারবার বলেছে সুতরাং আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন আমরা কিন্তু অনেক সময় আর কি কথা বলতে চাই না সুবহান আল্লাহ হোক আলহামদুলিল্লাহ হোক আল্লাহ আকবর হোক তালবিয়া হোক তাহলিল হোক এগুলো আমরা বলতে চাই না মনে মনে বলি সব কথা মনে মনে বললে হয় না কিছু কথা আছে যেগুলো উচ্চারণ করে বলতে হয় কারণ এই উচ্চারণটা কেয়ামতের ময়দানে আপনার পক্ষে সাক্ষী হবে আল্লাহর দরবারে সুবহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি বলেছেন যে কেন আমরা উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করব। رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولین اتانی جبرائیل علیہ السلام فامرنی ان امر اصحابی ای یرفعو اصواتهم بی احلال و بیل احلال و تلبیہ جبرائیل علیہ السلام امر کا چھے اشچین ایبان اما کے عادش کو رچھن بولے دے بار جنو امی جنو شبائی کے بولے دے جی امار صحابی جرا چھے تارا جنو اچھو شور تلبیہ ایبان تکبیر پاٹ کرے سبحان اللہ الرحم دے আমরা জানি হজের মধ্যেই দুইটা বিষয় কিন্তু সাধারণত উচ্চস্বরে পাঠ করা হয় একটা হচ্ছে তালবি আর একটা হচ্ছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওয়ালিল্লাহিল হাক রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে জিবাইল আলী সাল্লাতুসাল্লাম আমার কাছে এসে তিনি আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন সবাই যেন জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ করে এখন বিষয় হলো জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ করলে কি হবে হজরতে আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তালানহু 
তিনি বর্ণনা করেন মা আহাল্লা ও মহিল্লন কত্তুন ইল্লা বুশির যে তালবিয়া পাঠ করবেন এমন কোনো তালবিয়া পাঠকারী নেই যার তালবিয়া আল্লাহ কবুল করে থাকেন যদি এমন হয় তাহলে অবশ্যই তার জন্য সুসংবাদ রয়েছে সোহান আল্লাহ সেই সুসংবাদটা কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো তেলা ইয়া রসুল আল্লাহ আবিল জান্না আল্লাহ রসুল বলেছেন যে যে তালবিয়া পাঠ করবে তার জন্য সুসংবাদ আছে একজন সাহাবি পেছন থেকে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সেই সুসংবাদটা কি জান্নাতের আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন নাম হ্যাঁ সেই সুসংবাদটা হচ্ছে জান্নাতের সোহান আল্লাহ বেহামদি সোহান আল্লাহ বেহামদি বাই হাকির আরেকটা হাদিসের মধ্যে এসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন যখন আল্লাহর কোনো বান্দা হৃদয়ের গহীন থেকে তালবিয়া পাঠ করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই তালবিয়ার উসিলাতে তার গুনা খাতাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন সোহান আল্লাহ বেহান 